வெல்கம் டு சர்சு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தானியங்கள்லாம் எப்படி முளைக்கட்டுறது அப்படின்னு தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த தானியங்கள் முளைக்கட்டுறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க நான் வந்து கொ நிலக்கடலை எடுத்திருக்கேன் கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் கொள்ளு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேங்க காராமணி அதாவது தட்டைப்பயிர் பாசிப்பயிர் இந்த அஞ்சுமே வந்து நான் எப்படி முளைக்கட்டுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதெல்லாம் வந்து முந்தின நாள் நைட்டு வந்து நான் ஊற வச்சுட்டு படுத்துட்டேங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து விடிய காலையில் நான் இப்போ வந்து எந்திரிச்சு இப்போ இதெல்லாம் நான் வடிகட்ட போகிறேன் இப்போ எட்டு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க இதை வந்து நான் வடிகட்டிட்டு எப்படி முளைக்கட்டுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த தண்ணியை வடிக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த தண்ணியை கூட நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது யூஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு வைக்கிறப்ப பண்ணிக்கலாம் ரசத்துக்கு ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாமே நான் தண்ணி வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு ஒரு மெத்தடாக செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிக்குதோ அதில் வந்து நீங்கள் முளைக்கட்டி வச்சுக்கலாம் இயற்கையான முறையில் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து முளைக்கட்டுறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து சௌகரியமாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் வெந்நீர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ஹாட்பேக்கில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த காராமணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்த்துட்டு இந்த வெது வெதுப்பான தண்ணியை கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதுங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு வடிகட்டியில் வடிச்சிடலாம் சுத்தமாகவே இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சிட்டோம்னா இது வந்து ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து நல்லா வந்து சீக்கிரம் முளையாயிருங்க இப்போ தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் இந்த ஹாட்பேக்கை மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தோம்னா இது வந்து நல்லா முளைஞ்சிருங்க அதாவது முத நாள் நைட்டு ஊற வைக்கணும் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நல்லா ஊறின பயிரை இந்த மாதிரி முளைக்கட்டி வச்சிடணும் இது வந்து டைப் ஒன்றுங்க அடுத்த டைப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே ஃபில்ட்ரை எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து நான் பச்சை பயிர் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை பயிர் போட்டுட்டு ஒரு வெள்ளை துணியால் இதை நம்ம கவர் பண்ணிடலாங்க தண்ணியை ஒட்டை இருத்துட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசான அதாவது காற்று உள்ளே போய் வர்ற மாதிரி மெலிசான வாயில் துணி எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருங்க கீழே வந்து இந்த வடிகட்டிக்கு கீழே வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுருங்க அப்போ தான் நிற்கும் இந்த இல்லைனா ஒரு பிளேட் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் முளைக்கட்டுறீங்க அப்படின்னா பச்சை பயிர் வந்து தாராளமாக நைட்டே வந்து முளைச்சிருங்க மற்றதெல்லாம் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் வந்து டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி நிலக்கடலை கொண்டக்கடலையெல்லாம் மொ முளையாகிறதுக்கு வந்து முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் கூட எடுத்துக்குங்க ஆனால் வந்து பச்சை பயிர் கொள்ளு வந்து சீக்கிரமாக முளை வந்துடுங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம முளைக்கட்டலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து லேசாக ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி இந்த துணி மேலே வந்து தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தெளித்து விடுங்க அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கும்போது முளைச்சி சீக்கிரமாக வந்துடும் இது வந்து டைப் டூங்க அந்த காலத்துலேலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் முளைக்கட்டுறதுக்கு வந்து துணியில் கட்டி வந்து தொங்க விடுவாங்க நம்ம வந்து சும்மா சாதாரணமாக துணியில் கட்டி மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரிங்க ஒரு ஈர துணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் கீழே வந்து ஒரு பிளேட் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்ச நிலக்கடலையே நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி மடித்து இதை வந்து நல்லா சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டாவே போதுங்க இது முளைச்சிரும் ஆனால் இது வந்து கண்டிப்பாக நிலக்கடலை வந்து முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பது மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்க முளைக்கிறதுக்கு அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி முளைக்கட்டலாங்க இப்போ அடுத்த டைப் வந்து சும்மா சாதாரணமாங்க நம்ம ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் இதை போட்டுக்கலாம் இதை போட்டுட்டு இந்த டிஃபன் பாக்ஸை வந்து சும்மா சாதாரணமாக இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சமாக கேப் இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா தூசி வராத இடமா பார்த்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னாவே இது முளைச்சிருங்க இப்போ அடுத்த டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு மண் சட்டி எடுத்துக்கிறேன் மண் சட்டியில் வந்து இப்போ இந்த சுண்டலை சேர்த்துடுறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க பரப்பி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வடித்தட்டு இப்படி போட்டு மூடி எடுத்து வச்சுருங்க சூரிய ஒளி படாத இடமா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதெல்லாம் முளைக்கட்டும் போது சாதாரண பயிரை விட இந்த முளைக்கட்டின
நம்ம எல்லா காலத்துலேயும் எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் வெயில் காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம முளைக்கட்டி வச்சுக்கிட்டா சேலட்லாம் பண்ணும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதாரணமாகவும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதுவும் டயபட்டீஸில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க இப்போ நான் அடுத்த மெத்தடு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது எல்லா மெத்தடுமே எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே இயற்கை இயற்கையாக நம்ம முளைக்கட்டுறது தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு மூடிட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு போய் வச்சுருங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா ஈவினிங்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு முளை விட்டுரும் பாசிப்பயிர் வந்து சீக்கிரமே முளை முளை விடக்கூடியது மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாகும் இப்போ காலையில் இப்போ இதை ஊற வச்சுட்டு இப்போ வைக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து சாயங்காலமே முளை தெரியுங்க அந்த மாதிரி இப்போ அதாவது நான் ஊற வச்சதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட்டு ஊற வச்சேன் இப்போ காலையில் தான் முளை கட்டுறேன் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா லேசாக முளை வந்திருக்கு அதனால் வந்து பாசிப்பயிர் தான் இருக்கிறதுலே வந்து சீக்கிரமாக முளைக்கக்கூடியதுங்க இதை வந்து குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட மறுத்தாங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு வெங்காயத்தை கடுகுளுந்து பண்ணு போட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இதை போட்டு சும்மா ஒரே ஒரு வதக்கு வதக்குங்க ரொம்ப வேக வைக்காதீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக பெப்பரோ அல்லது தேங்காய் துருவலோ நீங்கள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களையும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட வைக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்துருங்க இந்த மெத்தடெலாம் உங்களுக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மெத்தடையும் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணலாங்க இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் சாதாரணமாக போட்டு வெள்ளை துணி போட்டு மூடி வச்சு முளைக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்ககிட்ட செஞ்சு காட்டின இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் முளைக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் வாங்க அதை பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருந்து ஊற வச்சு வச்சுருந்து அடுத்த நாள் காலையில் அந்த தண்ணியை இருத்துட்டு முளைக்கட்டி வச்சது அந்த அந்த பகல் முழுசும் முளைக்கட்டியாச்சு அந்த நைட்டும் அப்படியே இருக்குது அடுத்த நாள் காலையில் நான் இப்போ எழுந்திரிச்சு பார்க்குறேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் ஃபுல்லாக இழுத்துருக்குங்க முளைச்சி வர்றதுக்கு அப்படி இருந்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலையும் நிலக்கடலையும் பார்த்திங்கன்னா சரியான அளவில் முளை விடலை இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் வந்து கொண்டக்கடலைக்கும் நிலக்கடலைக்கும் நம்ம வந்து டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணும் பாசி பயிர் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக முளை விட்டு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு வடிகட்டி இது இது வந்து வடிகட்டிங்க இந்த வடிகட்டியில் நான் போட்டு தண்ணியை இருத்துட்டு கீழே வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டேன் அடுத்ததாக வந்து இது வந்து கொல் நம்ம கருவேப்பில பாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதுலேயும் வந்து ஹோல் இருக்கும் இந்த இந்த பார்த்திங்களா இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு இதில் நிற்கிது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பாத்திரம் கீழே வைக்கிறது நம்ம வடிக்கும் போது கொஞ்சம் சரியாக வடியலைன்னா தண்ணி நின்றோம் இதில் வந்து இங் இங்கேயும் ஹோல்ஸ் இருக்குது நமக்கு கீழேயும் பார்த்தாங்கன்னா அடிபாகத்துலேயும் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து நான் இந்த பாத்திரத்தை சூஸ் பண்ணி இதில் ஒன்று போட்டேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அட்ட டைமில் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி வடிகட்டிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம நெய் இதெல்லாம் வடிகட்டுற ஜல்லடையில் இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேங்க அப்புறமா அந்த கருவேப்பில் மூடியிலையும் வந்து ஹோல்ஸ் இருந்துச்சுங்க அதனால் வந்து நான் இப்போ அதுலேயும் வந்து கொஞ்சமாக போட்டு வடிகட்டி பார்த்திங்களா ஹோல்ஸ் தெரியுது வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ சுண்டெல்லாம் வந்து இன்னுமே நல்லா முளைக்கணும் இப்போ அடுத்ததான் நிலக்கடலை இந்த நிலக்கடலை வந்து காய் வடிகட்டியில் போட்டேன் இப்போ தான் முளைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு டைம் பத்தில் இன்னும் வந்து இதை நல்லா முளைய விடணுங்க இது வந்து நல்லா முளைச்சி வரணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுறணும் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கணும் கீழே வந்து அதே மாதிரி ஒரு தட்டு வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளை துணி வச்சுட்டு இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி வெள்ளை துணி வச்சு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிட்டேங்க கவர் பண்ணிவிட்டு இடையில் இடையில் ஒரு மூணு நாலு தடவை லேசாக இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி தெளித்து விட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது முளைச்சிருங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் அதிகமான மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நாங்கள் அதிகமாக முளைக்கட்டணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜல்லடை எடுத்துக்கலாங்க ஸ்டீலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜல்லடை எடுத்துக்கிட்டு இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் பரப்பி விட்டுட்டு சேலட்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொள்ளு பச்சைப்பயிர் எல்லாத்தையுமே காரமணி எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டும் பண்ணலாம் தனித்தனியாகவும் இதில் நீங்கள் வந்து முளைக்கட்டி எடுத்து வைக்கலாங்க இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டு பரப்பி விட்டுட்டு மேலால் ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா முளைச்சி வந்துடுங்க
ஒன்று ரெண்டு நாளில் நம்ம எடுத்து அதை சாப்பிட்றணுங்க நான் உங்களுக்கு இப்போது இவ்வளோ மெத்தடு வடிக அதை வடிகட்டிட்டு நம்ம எப்படி முளக்கட்டுறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மாதிரி ஜல்லடை சின்னது பெருசுமா இந்த மாதிரி வடிகட்டிகள் இதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் ஜல்லடையில் வடிகட்டும் போது வந்து பெரிய கண் இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஏர் நல்லா ஃப்ரீயாக போய் வரும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வாங்க இந்த கருவேப்பில பாக்ஸ் நான் சைடில் கீழேலாம் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா காய் வடிகட்டி சாதாரணமாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க காய் வடிகட்டியில் இதையும் மீறி நீங்கள் அதிகமாக ஊற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இட்லி பானை தட்டு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த தட்டில் வந்து ஒரு ஒரு குழியிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஊற வச்சதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அள்ளி வச்சுட்டு மேலே வந்து வெள்ளை துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அது வந்து நல்லா முளைச்சி வந்துடும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட் அ டைமில் முளைக்கட்டுற மாதிரி இருந்தால் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாங்க நான் இப்போ இவ்வளோ மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோடு இல்லைங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணி முளைக்கட்டி நல்லா சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியாக இருங்க இதை பார்த்துட்டு எப்பயும் போல் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மறுபடியும் இது மாதிரி சத்தான சுவையான நல்ல பயனுள்ள ரெசிபிகளுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சர்சு சமையல் பாருங்கள் சமையல் நல்லா பண்ணுங்கள்